welcome back to my channel which is by library yes so welcome to the most favorite segment of mine that is personal one to one interaction which i call as personal guidance so in this section i'll be talking about it's not in series with the interview uh, video of this uh, you know how to introduce yourself series it's not in series with that it's actually a different topic altogether because i got request on you know kya hum dusre field pe research kar sakte hain uh, apna masters ka field chhod ke can we you know switch to some other field for research if our interest drives us of course definitely aap kar sakte ho kyun nahi kar sakte kyunki isme bahut sare aapko successful examples bhi milenge but bahut छोटे छोटी चीजें याद रखनी है टू बेयर इन माइंड पहली चीज आपको एक यू नो रियलिटी स्ट्राइक होगा दैट व्हेन यू चेंज योर फील्ड आपके चैलेंजेस बढ़ जाते हैं कैसे बढ़ जाते हैं भाई इफ से फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग इन एनिमल फील्ड और अभी आपको जाना है कोई प्लांट रिलेटेड या फिर बायोफिजिक्स या फिर यू नो जो प्योरली थोड़ा आपके फील्ड से बायफोकेटेड हो एंड एट द सेम टाइम इट शुड बी नाइन्टी परसेंट नॉट योर फील्ड बट टेन परसेंट सम इंटरेक्शन विद योर फील्ड है ना ऐसा होना चाहिए कि आपको उसके बारे में ज्यादा चीजें अभी तक नहीं पता थी बट अब आपको उस चीज को एज अ रिसर्च एंड देन एज अ करियर परस्यू करना है दैट इज बाय चॉइस वो आप चाहते हो तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है क्या डेफिनेटली आंसर है कि येस इट इज पॉसिबल पीपल हैव डन इट इन द पास्ट एंड आई कोट सम एग्जाम्पल्स जो कि बहुत सक्सेसफुल भी हैं इस चीज में Uh, बहुत सक्सेसफुल हुए बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स मिले उन्हें इसके बाद तो पहले हम बात करते हैं कि यू you नो know, क्या करना चाहिए व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग अगर आप मास्टर्स परस्यू कर रहे हो से टेक माय एग्जांपल दैट आई हैव डन मास्टर्स इन बॉटनी एंड अगर मैं चाहती हूँ कि यू नो आई वॉन्ट टू डू रिसर्च इन एनिमल बेस्ड और लाइक हॉस्पिटल्स या डिजीज बेस्ड या कैंसर समथिंग लाइक दैट कैन आई गो फॉर इट पहला मुझे रिस्क कैलकुलेशन करना चाहिए दैट वेदर और नॉट आई बी एबल टू सर्वाइव देर क्यों बिकॉज यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो नो डाउट वहां पे आपको कोई बताने वाला नहीं है बिकॉज आप कम्प्लीटली एक डिफरेंट एरिना में स्विच कर रहे हो उधर स्विच करके यू आर कम्पीटिंग विद दो पीपल हु आर ऑलरेडी देयर सिंस फाइव टू सिक्स ईयर्स फाइव टू सिक्स ईयर्स वो वहां पे हैं उसके बाद आप उनसे कॉम्पीट करने जा रहे हो तो आपको अपना सर्वाइवल देखना पड़ेगा पहले कि वेदर नॉट यू आर एबल टू सर्वाइव आप उतना मेंटल टोल ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो सेकंड इफ योर पैशन इज ग्रेटर देन योर फियर्स राइट इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट वाया दैट फील्ड ओनली आई एम नॉट सेइंग कि अगर हम प्लांट हैं अगर मेरा बैकग्राउंड प्लांट है और मैं प्लांट में अगर रिसर्च करी हूँ तो आई नॉट बी एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग ऐसा तो नहीं है ना ऑफकोर्स आई एल बी एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट इफ आई पुट माई हार्ट टू इट है ना कंप्लीटली परस्यू करेंगे तो आई एल बी एबल टू बट अगर आप चाहते हो कि यू हैड समथिंग ये वो लोग हैं जो बहुत विजनरी है इन द सेंस कि उन्होंने बहुत पहले सोचा था पीएचडी करने का एंड दे वांट टू फाइंड सोल्यूशन फॉर अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम या फिर कोई चीज उन्हें स्ट्राइक कर गई है बचपन में या एनी टाइम दिस कुड बी एनी टाइम कोई भी न्यू हो सकता है कभी भी स्ट्राइक कर गया और उन्हें अब उसका सोल्यूशन निकालना है राइट right? तो आप स्विच कर सकते हो कब पहला आपका सर्वाइवल इंश्योर करो कि आप सर्वाइव कर ले जाओगे इफ यूर दैट मच स्ट्रॉन्ग मेंटली आप डेफिनेटली कर पाओगे दूसरा इफ योर पैशन इज बिगर देन योर फियर्स तब भी आप कर ले जाओगे ठीक है तो ये हुई थोड़ी सी थियोरेटिकल बात अब करते हैं थोड़ी प्रैक्टिकल बात की क्या क्या हर्डल्स आते हैं सो so, अगर आप स्विच करो देखो दस नो डाउट टू इट बट आपको एक करियर चूज करना होता है राइट right? कि वेदर और नॉट यू वॉन्ट टू परस्यू रिसर्च मतलब कंप्लीटली आप रिसर्च करा के यू वॉन्ट टू बी अ लैब लीडर जो लैब चलाना चाहता है और यू वॉन्ट टू गो टू अकेडमिया इन द सेंस कि आप रिसर्च नहीं कंडक्ट कराते हो आप यू विल बी असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल दो उसके साथ एक माइनर रिसर्च आपको करानी होती है बट फिर भी आप साइंटिस्ट नहीं हो यू आर अ प्रोफेसर देर ठीक है तो पहले आप चूज करो चूज वाइजली कि आपका क्या इंटरेस्ट है वेदर और नॉट यू लाइक टीचिंग पीपल और ऑफ कोर्स एक साइंटिस्ट को भी किसी दिन किसी टीचर नहीं पढ़ाया होता है राइट right? तो इट्स नॉट कि साइंटिस्ट बहुत बड़ी पोजीशन होगी एंड प्रोफेसर बहुत छोटी होगी इट्स नॉट लाइक दैट साइंटिस्ट को अगर प्रोफेसर ने बनाया है तो इट शुड बी योर लॉजिक कि आप क्या सोच पाओ दोनों के बारे में राइट right? कंपेरेटिव भी नहीं है दोनों तो पहली चीज अगर आपको टीचिंग पसंद है यू कैन गो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और अगर आपको रिसर्च पसंद है यू लव लेबोरेटरीज यू डोंट फील बोर्ड इन द लेबोरेटरीज तो आप डेफिनेटली गो फॉर साइंटिस्ट पोजिशन अब आती है जो मैंने बात की कि फील्ड चेंज करना कहाँ पे एडवांटेजेस है और कहाँ पे डिसएडवांटेजेस है देखो अगर आपने पहले से डिसाइड करके रखा है ना कि यू वांट टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर लाइक लेटर ऑन मतलब आपको अगर प्रोफेसर ही बनना है तो डेफिनेटली आपको फील्ड लूज करना फील्ड लीव करना फील्ड चेंज करना विल नॉट बेनिफिट एज मच एज फील्ड रिटेन करना 
लेट मी एक्सप्लेन कैसे तो ये ऐसे कि अगर आपने मान लो आपका जुआलॉजी था एंड यू विल परस्यू योर पी एच डी इन जुआलॉजी यूल गेट अ डिग्री जिसमें आपका होगा डॉक्टर डिग्री इन जुलॉजी राइट और जब आप अप्लाई करते हो फॉर योर असिस्टेंट प्रोफेसर पोजिशन तो जहां भी यू आर यू गेट शॉर्ट लिस्टेड ना जहां भी आपके रिटर्न एग्जाम्स नहीं होते अब दिस आई टोल्ड यू इन असिस्टेंट प्रोफेसर वाला वीडियो दैट एग्जाम्स भी कंडक्ट होते हैं एंड डायरेक्टली बेस्ड ऑन मैरिट भी आप सिलेक्ट होते हो तो अगर आपको वो वीडियो देखना है आप वो वीडियो देख लो उससे आपकी वो वाली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी कि एग्जाम और डायरेक्ट इंटरव्यू में क्या डिफरेंस है ठीक है तो बात करते हैं कि जब डायरेक्ट इंटरव्यू होता है और आपने अपने ही सब्जेक्ट में पीएचडी की हुई है आपने उसको यू स्टिक टू दैट सब्जेक्ट तो देयर आपका जो चांस ऑफ गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू ये बढ़ जाता है क्यों क्योंकि देखो आप एक कॉन्टिन्यूएशन में डिग्री अगर आप नहीं उठाओ आपका बैचलर्स में डेफिनेटली दिल बी अ सब्जेक्ट कॉल जुआलॉजी मास्टर्स में है ही पीएचडी आपने उसमें की ही है देन ये एक बहुत ही ईजी कंक्लूजन निकलता है दैट दिस पर्सन विल हैव अ कमांड ओवर हिज और हर सब्जेक्ट मतलब ज्यादा कमांड होगी जब आप टीचिंग करते हो ऑल ये फॉल्स भी हो सकता है क्योंकि आपके जो वन डे एग्जाम्स होते हैं या फिर हम जो सेमेस्टर एग्जाम्स देते हैं बहुत ज्यादा पढ़ के नहीं देते हो सकता है अगर आप मार्क्स देख के कर रहे हो तो वहां पे एक फॉल्स रिफ्लेक्शन आ रहा हो क्योंकि बहुत सारे बच्चे दे आर इन देयर फॉर्मेटिव ईयर जब वो बैचलर्स करते हैं दे आर नॉट वेरी सीरियस ठीक है तब डिग्री ही लेना होता है राधर कुछ एक्सेप्शनल बच्चों को छोड़ दो जिनको बहुत अकल होती है तो जिन्हें नहीं पता होता वो बहुत इजीली ले रहे होते हैं उस एग्जाम को राइट तो हो सकता है उनके डिग्री उनके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए हों उस टाइम पे तो ये कोई बहुत अच्छा क्राइटेरिया तो नहीं है बट जो है वो है वी हैव टू एक्सेप्ट दैट कि अगर आपको अकेडमी या मैं असिस्टेंट एज अ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एंटर करना है देन यू शुड स्टिक टू योर फील्ड राइट ये मैं बात कर रही हूँ तब वेन यू आर पैशनेट अबाउट टीचिंग जब आपको टीचिंग करनी है इन स्टेट यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीट एनी जहां भी आपको टीचिंग करना है अब आती है दूसरी कंडीशन कहाँ पे इट बिकम्स मोर यू नो चांस ऑफ चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सेसफुल ज्यादा है रिसर्च फील्ड में पहला पैशन सेकंड नेवर गिविंग अप एटीट्यूड ये दोनों तो है ही है यहाँ पे आप अगर अपना पैशन अपना यू नो जिस फील्ड में आपने मास्टर्स किया इफ यू चेंज दैट इट डजेंट मैटर कुछ फर्क ही नहीं पड़ता उससे क्योंकि लेटर ऑन यू वॉन्ट टू डू रिसर्च आप उसी फील्ड में रिसर्च करना चाहते हो आप यहाँ पे पी करोगे से फॉर एग्जाम्पल मैंने बॉटनी से मास्टर्स किया मैंने अपना यू नो पी एच डी कैंसर में कर लिया एंड आई मूव अब्रॉड और मैंने वहीं पे जाके पोस्ट डॉक किया इन अ लैब विच इज वर्किंग ऑन कैंसर वापस आके आई एम वर्किंग की कोई कैंसर का सोल्यूशन जो मुझे निकालना था राइट right? तो अगर मैं पैशन ड्राइव पैशन ड्रिवन इंसान हूँ अगर मैं पैशन से जाऊंगी डेफिनेटली माई चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सेसफुल इन द फील्ड ऑफ रिसर्च दे विल बी इंक्रीज राधर देन अगर आप ये सोच के जाओ कि यार बाद में बनना तो असिस्टेंट प्रोफेसर ही है बिकॉज द पर्सन हु कम्स बैक और आई I मीन mean, अगर इंडिया में भी कोई पोस्ट डॉक कर रहा है एंड आफ्टर दैट अगर कोई यहाँ पे यू नो बिकम्स जो भी वो यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूशन में एंट्री लेते हैं दैट इज एट दी पोजिशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कुछ जगह वो साइंटिस्ट के नेम से जाते हैं राइट right? तो वो जो मिनिमल डिग्री है दैट विल बी असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली आप उसी नाम से एंटर करोगे तो अब मेन चीज क्या हो गई भाई की अगर आप ये सोच लो कि यार मुझे तो असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है फाइनली तो मैं व्हाट आई शुड डू कि मैं अपने मास्टर्स के सब्जेक्ट में ही पीएचडी एच करूंगा एंड देन आई विल कंडक्ट रिसर्च और मैं एक ग्रुप लीडर बनूंगा तो पहली चीज अगर आप वहां पे अपना फील्ड छोड़ नहीं रहे हो सिर्फ इस पर्पज से कि आपको फाइनली जाके जॉब ग्रैप करनी है पहला माइंड खराब है थोड़ा सा माइंड पे वर्क करना पड़ेगा कि यू नो आप अपने जॉब को एंजॉय तो कर पाओ लेटर ऑन कुछ तो होना चाहिए ऐसा ना आप एक ग्रुप लीड करोगे सबकी फ्रस्ट्रेशन विल बी मल्टीप्लाइड और वो सब आप पे आएगी और जब आप एक लीडर बनते हो तब तो आपके दिमाग में बहुत सारी डे ड्रीमिंग होती है एंड आफ्टर यू फेल व्हेन मतलब होता ही है ऑफ कोर्स अगर आप पहले से ऐसा कोई प्लान लेके नहीं चल रहे हो कि यू नो आप टू कंट्रीब्यूट समथिंग और मुझे किसी चीज का सोल्यूशन निकालना है बी पॉइंट हो सकता है इतना ही कॉन्ट्रीब्यूट कर पाऊँ बट करना है ना गुड मैनर तो अगर आपने बहुत पहले से ये नहीं सोचा था विजनरी नहीं थी तो डेफिनेटली नहीं कर पाओगे तो ऐसे केस में डू नॉट फॉल प्रे टू कि यार जॉब ही तो पानी है तो यू you नो know, रिसर्च कर लेते हैं और प्लांट वाले हैं तो प्लांट में ही कर लेते हैं आगे जाके प्लांट में ही जॉब कर लेंगे वहां पे बच्चों को रिसर्च करा देंगे बाबा आपका हार्ट अगर किसी और चीज में है इफ यू वॉन्ट टू लुक फॉर समथिंग एल्स कुछ और सोल्यूशन ढूंढना चाहते हो कुछ और चीज करना चाहते हो तो आप वो करो ना बिकॉज उसमें आपके चांसेस ऑफ सर्वाइवल चांसेस ऑफ बींग सक्सेसफुल दोनों बढ़ जाते हैं अब ये हो गए मेरी तरफ
एक यूट्यूब शॉर्ट अपलोड किया था ऐसे एंड आई टॉक अबाउट वॉचिंग यूरेका कि आप लोग यूरेका देखा करो सी यूरेका में क्या होता है बीट एनी स्ट्रीम कहीं बॉदर्ड नहीं है कि इट्स ओनली बायोलॉजी आई ओन आई ऑल्सो हियर साइंटिस्ट हुआ वर्किंग इन फिजिक्स नैनो फिजिक्स कर रहे हैं जो नैनो मटीरियल्स पे काम कर रहे हैं तो दैट इज फार फार अवे फ्रॉम वॉट मी राइट तो वो तो बहुत ही डिफरेंट हो गया बट देन दे यू नो आप साइंटिस्ट का अप्रोच समझते हो हाउ दे सर्वाइव देयर पी एच डी वो समझते हो और आप समझते हो कि वट वॉज दैट पैशन जिसने इसको इतने सारे फेलियर्स के बाद भी एंड्योरेंस दिया ठीक है तो यूरेका देखना है यूरेका में आप जाके देखोगे यूरेका विद प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती सो ही इज वर्किंग इन जे एन यू जे एन यू के इस प्रोफेसर का कोर्ट मैंने आई थिंक पहले भी किया है कभी आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ वो आपको देखना पड़ेगा आप सुमन चक्रवर्ती प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती यूरेका डालोगे आपको मिल जाएगा ही आई एम टेलिंग यू यहाँ पे तो फार फार डाइवर्जन शो किए उनने ही डिड हिज मास्टर्स इन केमिस्ट्री ही डिड हिज रिसर्च इन एच फाइलरी लाइक स्टमक कैंसर जो होता है उस पर काम किया उन्होंने और ये भी आप एक बार क्लियर कर लेना <coughs> कि इवन उन्होंने शायद सिर्फ कैंसर सेल लाइन्स पे काम किया था ड्यूरिंग हिज पी एच डी परसुएशन उसके बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने एच फाइलरी पे काम करना शुरू किया ही इज अ शांति स्वरूप भटनागर अवार्डी और वो इंडिया का हाइएस्ट अवार्ड है साइंस में ठीक है तो आप पावर समझ गए होगे मेरे हिसाब से कि अगर आप पैशन लेके चलते हो तभी रिसर्च में कूदो अदरवाइज देर इज नो नीड देर प्लेंटी ऑफ फील्ड्स जहां से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो या डेली जॉब कर सकते हो राइट तो अगर आप पैशन से जाना चाहते हो डू नॉट लुक फॉर ग्यार की बाद की बाद में देखी जाएगी अगर आप लाइफ में अभी तक अच्छा कर रहे हो तो डेफिनेटली आप आगे जाके भी अच्छा ही करोगे यूल बी एबल टू ग्राफ दैट पोजिशन अगर आप में वो कैपेबिलिटी होगी अब वो ऐसे नहीं मिलती ना स्किल सेट तो हमें डेवलप करना पड़ता है उसके लिए हमें अपना पैशन देखना पड़ेगा क्योंकि जब आप हजार बार फेल हो गए आई रिपीट जब आप हजार बार फेल हो गए तब अगर जो फील्ड है उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप यूल बी ब्रोकन शार्टर्ड हो जाओगे आप इनफैक्ट किसी और फील्ड में भी आप उसके बाद अपने आप को नो इन्वॉल्व नहीं कर पाओगे क्यों क्योंकि उसमें आपका मन नहीं था बट अगर आपका मन है देन आम टेलिंग टेलिंग यू अगर आप एक लाख बार भी फेल हुए ना यू विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट आप इतनी प्रोडक्टिव चीज लेके आओगे या यू विल यू नो कम आउट विद अ पर्सनालिटी जो एकदम कम्प्लीटली इन्हांस है कि यार ओके फाइन आई गॉट द प्रिंसिपल हाउ टू वर्क इन वन एरिया विच आई लव देन आई हैव सम सर्टेन अदर हॉबीज लेट मी एक्सप्लोर देम ऑल्सो ठीक है तो ये डिफरेंस होता है कि आपको पी के टाइम पे कैन यू स्विच योर सब्जेक्ट और नॉट ठीक है आई होप आई वॉज क्लियर कि आप कर सकते हो या नहीं स्विच एंड डू लेट मी नो कि ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल हो रही है या नहीं हो रही है ऑल दो आई गॉट डी एम मतलब बहुत प्यारे प्यारे डी एम्स भी आते हैं मुझे इसको लेके बट आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम मोर पीपल बिकॉज व्यूज या फिर देखने वाले लोग बहुत सारे होते हैं गाइडेंस लेने वाले बहुत सारे होते हैं बट आपको अपनी तरफ से सजेशन या अप्रिशिएशन कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई ऐसे कैसे चलेगा तो डू दैट एंड कीप वॉचिंग दीज वीडियोज आई होप या आई यू नो प्रे की मैं हेल्प कर पा रही हूँ एंड ट्राई टू बी एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल एंड थैंक यू वेरी मच नेक्स्ट वाले में मिलते हैं ओके